Ciao, bambolone belle. Allora, a parte che sono un cadavere, cioè, vedete quanto sono bianca o oh no? E vedete quanto sono vestita o oh no? Cioè, questa è una maglietta a maniche lunghe. Allora, um, oggi è... Mm, mi sono fatta le ciglia giusto per avere un minimo di decenza, ma sono davvero un cadavere. Anzi, forse è meglio... Allora, un pochino di auto abbronzante, ho provato, ma insomma. Dunque, um, è da stamani mattina alle 7 che sono in piedi, stamani volevo dormire, invece non ho dormito, perché c'era Lina a dormire, dopo due settimane che non ci vedevamo, vedevamo due settimane, e ieri sera c'era Scary Movie, siamo andati a letto prestissimo, cioè veramente come le galline eh, poi lui stamattina lavorava sono costretta ad aprire perché ora poi se vado in terrazza oh go. allora ho detto gli faccio un vlog perché oggi pomeriggio ehm, a parte che oggi pomeriggio vi voglio girare l'olla assolutamente della roba che mi è arrivata della Mecha Prevolution perché più quella che ho preso doveva essere un ordinone immenso e perché avevo voglia di parlare con voi, lo sapete tanto quando ho voglia di parlare con voi. Dunque, mm, vi volevo far vedere anche il libro che ho preso ieri e che devo cominciare a leggere perché l'altro ehm, è andato, è finito. Mi si sta chiudendo la batteria perché ho poca batteria, la telecamera. Il senso della vita, quel famoso libro che vi avevo detto è di Irvin di Chialom. Allora, naturalmente io sono costipata come tutte le persone adesso, cioè mi è venuta una tosse esagerata. Il raffreddore, oggi sono a quota di già, no, oggi un'aspirina, ieri ne ho prese due. Speravo di salvarmela e di sgabellarmela, invece niente. Mi è arrivata la cover, quella eh, che aspettavo da Aliexpress e ci ha messo pochissimo visto che il resto ci sta mettendo tantissimo questo è uno smalto fantastico che ho preso ieri da Kiko perché sia da Kiko che da Wycon c'è il 3 prendi 3 paghi 2 allora no da Kiko c'è il prendi 3 paghi 2 da Wycon c'è prendi 2 o 3 lipstick prendi 2 lipstick uh, e uno te lo regalano e con naturalmente sopra il top coat della Essence perché l'ho ritrovato ce n'era uno solo ma ce l'ho fatta, quindi vi poi aggiornerò, eh, perché mi hanno già chiamato da due parti per andare al lavoro, ma per adesso ho, eh, faccio una pausa di riposo, di riposo perché comunque eh, c'è cioè, questa stanchezza incredibile che ho, secondo me è proprio l'accumulo, Ehm, altra cosa che vi volevo dire è arrivato il freddo bestiale, cioè. io sono costretta in casa perché in camera mia non ci batte mai il sole, vedete a vestirmi, con lo stesso, mi sono messa stamani eh, i, i, i patch qui e voglio assolutamente andare a comprare quella maschera Yes Style, quella che si mette proprio così, no la esigo, la voglio, e infatti vi volevo fare un pezzettino di vlog portandovi con me a prendere la maschera, ma non credo che oggi ci andrò perché sentendomi così io penso che non andrò da nessuna parte, non ho voglia di prendere il tram, fa tardi, cioè camminare, casomai ci vado domani e guardo di riuscire a fare appunto il vlog sviluppato su due giorni. Ora eh, metto un po' ca in carica il telefono, mi metto un po' a leggere perché tanto è ora di pranzo e oggi pomeriggio voglio assolutamente farvi questi video, anche perché volevo fare un video su Halloween, niente naturalmente di un trucco chissà che però un, un trucco un po' particolare, quindi un po' più colorato rispetto insomma le cagate che faccio di solito devo tirar fuori la roba invernale e mi sta troppo pensiero perché mh, siccome si doveva ripulire tutta la casa ancora invece non abbiamo fatto niente comunque lo smalto è questo qui ed è il 67 è fantastico questo colore mi piace molto per l'inverno va bene dai ora metto un po' il telefono in carica e ci vediamo dopo che naturalmente mi sono messa la maschera capelli, vi volevo far vedere che avevo, mh, però vedete, cioè, non, non sono così bianca, quindi non capisco perché mi vedete così bianca voi, ecco forse adesso, ma no, 
tutto ma non sono poi così bianca come mi vedete voi perché mi sono data questa vid della Kiko la Jelly Jungle Maxi Bronzer Beige Storm è quella che pagai un euro e una miseria ma cacchio mi vedete veramente cadaverica cioè se io mi vedo allo specchio qua sono stra stracolorata e voi invece veramente coloratissimo cioè veramente di un bel colore andiamo eh un po' meglio ma no no comunque sono colorata ecco forse adesso boh vabbè e mm, è perfetta perché la uso come ehm, invece di fondotinta o cose così comunque quando eh, come stamattina sono uscita veramente veloce poi mi sono struccata per mettermi a riposarmi a letto però eh, è perfetta perché a parte che la pagai un euro una miseria me la do con questa a parte che profuma tantissimo me la do con questo pennellone la spaparanzo tutta e almeno mi dà un po' di colorito che ripeto voi non vedete assolutamente dalla telecamera perché non lo so il perché comunque noi andiamo a mangiare allora ho finito di mangiare mi sono messa qui fuori a fare una sigaretta perché si sta troppo bene c'è questo solicino guardate è favoloso ah, c'ho questa maschera della Yves Rocher sui capelli che sto adorando fra che l'odore è meraviglioso e poi gli fa bene comunque io ultimamente ho capelli stra buoni cioè stra messi bene quindi non ho neanche troppi bisogni quindi ora noi abbiamo mangiato ora faccio il caffè quando babbo ha finito e mi sdraio spero di riuscire a fare un video ma se non ce la faccio oggi vi lo faccio domani chi c'è che piange? Gina sa questa è Gina Ah no, è il batuffolo, è eh. lui, mi so, ehi, ciao, sono i gattini della vicina, che c'è una lei o lui, e lui praticamente parla, eccolo, vedete, e lei dorme dentro questo coso, dentro il vaso, praticamente lei gli ci ha dovuto mettere il cuscino perché dorma, dormivano lì dentro, allora, eh, mi sono un po' informata su sto video di Kiss e Makeup perché ha fatto tutta questa confusione ma ragazzi è un video normalissimo dove appunto parla di ciò che una persona non piace di mh, allora praticamente parla eh, delle cose che la persona che sta parlando non gli piacciono del make up e lei ha semplicemente, semplicemente espresso quello che non gli piace basta cioè che non gli piace il contouring alla Kim Kardashian, che non gli piacciono le ciglia disegnatissime. Boh, non mi sembra che abbia fatto un video... Cioè, ecco, niente di che. Però poi, ragazzi, lo sapete, tanto qui, su qualsiasi cosa, oramai è un ciabattare e basta. Quindi io penso che... Voglio dire, poi se a lei non piace il glitter e se a lei non piace, eh, voglio dire, mh, il video era incentrato su quello, cioè dire cosa non piace a una persona sul make up, quello che comunque poi va di moda. Quindi non ci ho visto niente di male, anche se io ripeto, non la seguo a me, lei non piace perché eh, non mi sembrava ecco tutta questa tragedia. Un'altra cosa che volevo dire. Oh, c'ho sta tosse che mi sta uccidendo babbo che si mangia il mandarino appena mangia col mandarino metto al fuoco il caffellino con la miscia che se la dorme sono diventata un pochino più domestica diglielo vero la camera di led è questa è uno spettacolo perché ci batte il sole e comunque non capisco perché sto così in cadavere perché dalla realtà non lo sarei guardate qui c'ho pure questo capello e vi volevo far vedere la cover ma ve la farò vedere e ora mi ha preso pure il caldo poi perché ce n'avevo 20 di maglie un'altra cosa che vorrei dire è questa ci tengo a dire tante persone dicono che comunque eh, dicono che comunque appunto eh, noi che si fa video su youtube io lo sapete non mi reputo una youtuber ma mi reputo una ragazza che fa video e credo che chi fa video comunque debba considerare o prendere in considerazione che ha un pubblico di ragazze che la seguono 
specialmente di una certa età o comunque mh, più impressionabili ora se si parla di make-up di cazzate ragazzi dai tirala non sono cose gravi se una persona non gli piace il contouring eh, e un'altra gli piace usare più di blender invece del contouring io non credo che sia una, una tragedia turca mi so grattata all'occhio e sembra che mi, mi sia fatta venire una pesca esagerata perché eh, mentre ritengo più mh, ehm, che ci si debba stare più attenti quando si parla di cose un po' più delicate. Se ci avete fatto caso, io tutte le volte mh, in cui ho fatto un video un po' più delicato, ho cercato sì di esprimere la mia opinione, però sempre in un certo modo. Perché? Perché comunque purtroppo a una certa età si è impressionabili. Alla mia età internet non c'era la mia età quando ero io adolescente e eravamo influenzabili con altri tipi di cose però a una certa età è sempre giusto comunque esprimere ehm, dei concetti in un certo modo non mi chiedete perché la mia nonna ci abbia la madonna perché in casa mia le madonne non ci sono lei invece ce ne ha due però neanche è credente la mia nonna quindi cioè, boh, non lo so e mm, vi volevo far vedere eccola la troietta che dorme cioè è la cosa più bella della vita è diventata pure un po' più domestica <coughs> quindi non aditiamo comunque sempre queste ragazze e fanno video perché innanzitutto ci mettono la faccia cosa che tantissime non fanno tante di ragazze non mi, si mettono a fare video e comunque a mettersi in gioco e a parlare di quello che pensano e ad, esprimer, ad esprimersi in ciò che pensano quindi credo che comunque vada presa eh, anche questa in considerazione di cose no? quindi una persona si mette in gioco parla di ciò che pensa poi se una persona è un po' più frivola se una persona è meno frivola se una persona cioè credo che oramai purtroppo youtube eh, essendo invece inizialmente un bellissimo social dove le persone si potevano esprimere a piacimento o comunque potevano dire ciò che pensavano adesso è diventato mh, mi piace un po' meno perché perché oramai le persone ehm, innanzitutto si è molto mh, eh, eh, come si dice si è molto eh, è tutto uguale cioè nel senso no la maggior parte dei video sono video spesso simili i pensieri delle persone sono spesso simili e ripresi da altre persone questo ecco credo che sia e poi mano a mano che si va avanti sono sempre cose più banali sempre cose un po' più stupidine invece credo che youtube andrebbe usato proprio per condividere queste cose anche la stessa passione per il make up io ho cominciato proprio così perché le mie carissime amiche non avevano questa mia eh, particolare eh, attrazione verso il make-up e io ho cominciato appunto a fare video proprio per condividere una passione che avevo a livello di appunto ragazze, no? A livello di altre persone. Quindi credo che... Eh, andrebbe usato ecco forse un po' in maniera eh, intelligente ma neanche intelligente però credo che invece di globalizzare la cosa dovrebbe ognuna veramente essere sincera e dire ciò che pensa eh, sempre naturalmente nei limiti e se si racconta delle cose particolari sempre eh, non strabordando eh, cioè io comunque ho sempre raccontato delle cose un po' delicate anche se all'inizio a questa cosa non ci avevo mai pensato che comunque ero seguita da delle ragazzine mai mai pensato invece ora mh, piano piano mi rendo veramente conto che mi seguono delle ragazzine e io non mi posso davvero permettere di dire o di fare cose che eh, possono poi sembrare in un certo modo perché eh, altrimenti non lo fai, non lo dici, fai sta finita, fai il tuo e basta. Comunque, 
mm, sono tutte polemiche molto sterili secondo me che non servono a un cazzo eh, non serve a niente fare sempre tutto sto parlottio questo becerio quindi credo che si debba andare oltre e invece di fare appunto eh, critiche che possono essere molto costruttive spesso per esempio l'occhio critico di youtube è un canale che è nato da poco a me piace la ragazza che lo fa la reputo molto intelligente ma la cosa che mi dà da pensare è che comunque quando fa appunto i video suoi vanno tantissimo perché sono video di gossip quindi l'occhio critico di youtube su tizio su caio e su sempronio quando invece fa dei video eh, relativi a lei o comunque l'occhio ricchio che aiuta invece quest'altro non ricevono niente di visualizzazioni rispetto alle altre e rispetto agli altri video che sono dei video che accherici e gossipiani va bene che lei dà il suo parere anche molto in maniera intelligente perché la reputa una ragazza davvero vispa davvero sveglia e intelligente dice tutto in maniera molto ehm, giusta in maniera critica criticamente giusta non so se si dice però ecco gli altri video non hanno visualizzazione quindi questo cosa fa pensare altre ragazze che invece si chiedono continuamente il perché i loro video non vanno il loro canale non cresce mi non state a farvi troppe domande se non cresce non cresce basta cioè volete fare video le fate fateli per piacere di farli per quelle 5 visualizzazioni che avete stop, cioè io non sono mai andata, sì potevo chiedere come mai ho un non mi piace, ditemelo il perché mi mettete un non mi piace, ma non mi mettevo a farmi troppi problemi sulle visualizzazioni o meno, è una cosa che non ho mai avuto, quindi credo che comunque per chi fa video questa sia una cosa molto essenziale, invece ultimamente anche questa cosa delle visualizzazioni e del perché il canale non cresce è una cosa che tantissime ragazze si pongono come problema e secondo me è una cosa che non esiste, perché se te ti poni il problema del perché i tuoi video non hanno visualizzazioni o non cresce a livello di iscritti, vuol dire che a te non interessa fare il video a livello di video o a livello di esprimere una tua opinione ti interessa che questi video abbiano un seguito e quindi credo che secondo me dovete evitare andare avanti se volete fare e se no non li fate semplicemente la cosa ci sono delle persone che io guardo e che non hanno grandissime visualizzazioni però a me piacciono quindi c'è Va bene, io vado a fare il caffè e poi mi riposo perché è tardissimo. Non voglio fare un vlog di 45 minuti, quindi vediamo se riesco a fare una cosa decente. Ve lo faccio eh, un po' più breve, altrimenti poi vi faccio un saluto più tardi e, e metto magari un video, vedi anche questo è un vlog cazzereccio, dove per l'appunto vi ho parlato, guardate quanto è bello sto smalto, vi ho parlato della mia opinione su appunto queste cose però ecco anche io ultimamente non è che faccio dei grandissimi video eh, poi così eh, poi così come si può dire luminari comunque sabato mattina devo comunque andare in città vi porto con me e andiamo a prendere quelle due maschere perché ci tengo alla grande e poi voglio andare a cercare quel famosissimo e benedettissimo illuminante dell'Astra dell'ultima collezione c'è soltanto lì per so a Passiana che vende l'Astra dell'ultima collezione e quindi andremo alla ricerca di un illuminante mi stanno chiamando eh, delle pulizie a diritto mi hanno chiamato soltanto stamattina quattro ditte diverse io sinceramente non so neanche chi gli ha dato il numero perché mh, cioè io non ho mandato questi curriculum quindi sono un po' stranita nel senso allora va benissimo però che cazzo gliel'ha dato o ce l'hanno da magari dei vecchi curriculum cioè che gli posso aver mandato o se no non lo, non lo so Comunque vi volevo dire una cosa prima di mettermi a letto che ho intenzione appunto come vi avevo detto di fare un tatuaggio serio allora mh, vi avevo detto di questo incontro a Pisa ehm, quindi ora per adesso vi dico ben poco ma sarà vi dico perché perché ci dobbiamo studiare ma sarà il mio primissimo vero tatuaggio nel senso cioè di mettermi a sedere con il tatuatore studiare il posto studiare eh, il posto del corpo 
dove è meglio farlo, come se lui magari lo vuole ritoccare un attimo, ritoccarlo. Questo è un ritrattista molto bravo, fra parentesi, perché mh, ho visto dei lavori che è veramente bravo. Io lo sapete, c'ho il mio tatuatore eh, da 15 anni oramai, però devo essere sincera, eh, sono contenta perché i miei tatuaggi sono molto old school avere un bel tatuaggio del genere addosso per me sarebbe un grande onore e mh, addirittura lui fa anche micro mh, si chiama la micro no oddio micro pigmentazione insomma quella che viene tipo una scarnificazione che a me mi fanno impazzire come sapete io ce l'ho fatta però in maniera vero pessima altra cosa che vi vorrei dire quindi poi vi terrò aggiornatissime di modo che appena faremo questo questa cosa verrete a trovarmi dove insomma io vado a fare questo appuntamento voi verrete e ci becchiamo tutti insieme um, appena ho qualche dritta in più poi ora volendo vi lascio nell'info box il suo link al suo facebook e eh, al suo instagram così date un'occhiata a chi è questo ragazzo perché è veramente bravo e loro fanno anche tatuaggi e piercing piercing vabbè la Liz la Liz è la mia grande amicona Liz e quindi dovremmo fare una bella cosuccia e mm, sinceramente noi vorremmo fare, visto che loro, anche loro grandi amanti degli animali come me, vorremmo fare anche un piccolo ricavato per poi dare agli animali. Quindi magari eh, diamo tutti quanti che siamo lì in quella sera un piccolo contributo che poi diamo agli animali. Quindi mi farebbe molto piacere questa cosa. Allora, io ho detto ciò, mi sdraio perché ho veramente bisogno di riposarmi. Magari ci sentiamo dopo, mi lavo pure la testa perché questa maschera oramai poi me la devo togliere perché una volta che te la dai te la devi togliere. Ve la faccio vedere perché io la amo ed è questa riparazione della Iver Rocher. Eh, sarebbe da notte perché uno te la, se la mette la notte, sta su parecchie ore, magari mentre dormi, all'olio di Jojoba per capelli danneggiati, ora i miei non sono danneggiati, però sicuramente, ti pareva mia scassa di mano, sicuramente mi farà bene, perché tu, tutto ciò che comunque è una maschera riparatrice, può non che fare bene, io mi sdraio, perché mi voglio mettere pure il pigiamozzo, perché mi devo mettere sotto le copertozze, perché qui è freddo, casomai ci vediamo dopo, fate le brave, <ride> ciao Lord. Allora, io mi sono riposata e stavo guardando i vostri commenti. E mh, non mi ricordavo una cosa, cioè io vi ho aggiornato su Instagram, ma non vi ho aggiornato qui su YouTube. Io non faccio più già la cameriera. Allora, vi spiego. Eh, era una prova. Allora, era una prova. Eh, lui aveva bisogno di una persona che comunque sapesse fare quel lavoro anche nell'annuncio c'era scritto una ragazza comunque una persona che lo sapesse fare io non ero appunto eh, il mio lavoro non è la cameriera quindi io avrei dovuto imparare tutto la cosa che però mi ha, mi ha dato soddisfazione è che mi ha detto guarda eh, siamo stati davvero davvero combattuti nel, nel decidere perché Comunque ci sei piaciuta tantissimo, ti sei impegnata tantissimo, ma abbiamo bisogno di una figura che comunque quando il ragazzo che ci lavora non c'è, eh, possa comunque eh, fare da sola. E gli ho detto guarda comunque mi hai levato un gran peso perché io di no ad un lavoro non l'avrei mai detto, cioè mi sarei, mi sono troncata in quei cinque giorni non essere comunque abituata allo spezzato mai. Per me quell'orario, anche 9 ore di lavoro al giorno, anche 10, con lo spezzato mi ci sarebbe voluto un mese per abituarmi solo all'orario. E... e quindi gli ho detto guarda va benissimo così per tutte e due perché madonna ragazzi io ho dei capelli, ora mi dilavo, va benissimo così per tutte e due perché non ce l'avrei fatta. E ripeto di no al lavoro non si dice mai però... No, ma poi non è una cosa comunque che fa, fa per me a livello, quello lavoro ti deve piacere, cioè, perché per fare una quantità di ore del genere deve piacerti, no? E mi hanno già chiamato comunque anche da un'altra casa di riposo, ma non so se lo, ve l'ho già detto appunto nell'altro video o no, sono perplessa. È strano di non avervi aggiornato del vlog dell'altra mattina, comunque vabbè. 
ci siamo entrambi tolti un peso dalla scarpa, dai, tanto era una cosa che non potevo fare, quindi ora mi hanno già chiamato appunto, come vi ho già detto, da diversi posti per le pulizie, ora mi riposo per qualche giorno alla stragrande e eh, adesso vediamo un attimo poi quello che fare tanto non ho anche di questa cosa dello stare senza cioè uh, aggrappata al lavoro oddio oddio cioè io ho sempre lavorato ma hanno già come vedete chiamato subito non si sa neanche chi gli ha dato il numero quindi ho intenzione di fare le cose molto più con calma di non stare a prendere qualsiasi cosa pur di lavorare perché non ha molto senso nel senso eh, soldi ne ho non, non mi faccio comunque mantenere da nessuno perché io ho i miei eh, soldini da parte e, e quindi ho tante cose da fare adesso comunque quindi va bene così sono contentissima loro comunque sono stati d'oro cioè nel senso sono veramente veramente una bella squadra a tutti gli effetti va bene io ora mi lavo la testa vi saluto perché il video è già bello lungo quindi penso che Uh, se domattina farò qualche altra cosa ve la faccio poi domani mattina io adesso mi faccio una bella doccia di quelle bollenti uh, perché tanto Ugo vuole continuamente andare fuori perché c'è la canina a calore ma non ce lo porto perché ce l'ho già portato e, e vi dico vi mando un bacio stasera vi voglio fare il video sull'aborto perché quello sul lol ve lo vorrei fare quando è più giorno e comunque c'è un po' più luce perché almeno i colori dei, dei prodotti li vedete meglio e io vi mando un bacione fate le brave spippeggiate pochissimo ciao